প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করতেছি এইচএসসি ইংলিশ গ্রামার সিরিজ 1 এর সবচেয়ে সহজদের মধ্যে গ্রামারের মধ্যে একটা স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস অর্থাৎ এটা এই গ্রামারটা তোমাদের তিন নম্বর क्वेश्चन এসে থাকে এবং মোটামুটি আমি বলতে পারি যে যতগুলি সহজ গ্রামার এইচএসসি তে আছে সেগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে সহজ এবং যে কোন স্টুডেন্ট সে যত কাঁচাই হোক ইংরেজিতে সে এটা খুব ভালোভাবে পারে এর কারণ হচ্ছে এই একমাত্র এই গ্রামারে কিছু শর্টকাট টেকনিক্স ইউজ করা যায় তো চলো আমরা দেখে নেই কি কি শর্টকাট টেকনিক্স গুলো জানলে এই গ্রামারে খুব সহজেই পাঁচে পাঁচ পাওয়া যায় তো প্রথম যে অপশন আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বি বর্ন বি বর্ন মানে হচ্ছে আমরা কি বুঝতে যাচ্ছি বর্ন মানে পিয়ার পিয়ার এই পাস ফর্ম হচ্ছে বর্ন পাস পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে বর্ন এখানে আমরা মূলত পাস পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করেছি বর্ন মানে হচ্ছে জন্ম নেওয়া বর্ন মানে জন্ম নেওয়া বা জন্ম দেওয়া তো বি বর্ন এর মানে হচ্ছে জন্ম নেওয়া তো অপশনে বি বর্ণ এর জায়গায় কি কি থাকতে পারে আমরা একটু দেখি বি বর্ণ বলতে আমরা কি কি বোঝাচ্ছি বি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার আরও ইউজ করা যায় হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন এগুলি আমরা এখানে ইউজ করতে পারি কিন্তু আমরা সাধারণত জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহার করি না তো আমরা মনে রাখবো যে অপশনে বি বর্ণ দেওয়া থাকলে আমি এই বি বর্ণের জায়গায় আমাকে অ্যান বর্ণ অথবা ইজ বর্ণ অথবা আর বর্ণ অথবা ওয়াজ বর্ণ অথবা ওয়ার বর্ণ পছন্দ হবে নিঃসন্দেহে আমরা জানি যে কোথায় কোথায় অ্যাম ব্যবহার করা হয় কোথায় ইজ কোথায় আর কোথায় ওয়াজ এবং কোথায় ওয়ার এটা আশা করি সবাই জানি যে কোথায় ব্যবহার করতে হয় তো এগুলি মানে হচ্ছে জন্ম নেওয়া তো আমরা একটু দেখি যে বাক্যে কোনো ব্যক্তির জন্মগ্রহণ বোঝালে আবার করি বাক্যে কোনো ব্যক্তির জন্মগ্রহণ বোঝালে বি বর্ণ ব্যবহার করতে হয় যেমন আমরা একটা উদাহরণ দেখি যে রবীন্দ্রনাথ ড্যাশ এন এইটিন সিক্সটি ওয়ান ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ আমি এখানে আমরা কি করব রবীন্দ্রনাথের একটা জন্ম সাল দেওয়া আছে বাক্য যেমন একটা সময় দেওয়া আছে এবং একটা স্থান দেওয়া আছে তো আমি ইজিলি বুঝতে পারি যে এখানে রবীন্দ্রনাথের জন্মগ্রহণের সময়টা বুঝিয়েছে কারণ আমরা এমনিতেও জানি যে আঠারোশো একষট্টি সালে সে জন্মগ্রহণ করেছে এ সূত্র ছাড়াও আমরা বলতে পারি যে সময় এবং স্থান উল্লেখ থাকলে মূলত ব্যক্তির জন্মগ্রহণটাই বুঝিয়ে থাকে তো বাংলাটা কী আসতেছে রবীন্দ্রনাথ আঠারোশো একষট্টি সালে পশ্চিমবঙ্গে ঢ্যাশ কি পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়াজ বর্ন কারণ রবীন্দ্রনাথ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য ইজ অথবা ওয়াজ বসার কথা যেহেতু আমরা ঘটনাটা অনেক আগে এই জন্য আমরা এখানে ওয়াজ ইউজ করলাম অথবা ওয়াজ বর্ন তো টেকনিকগুলি কী কী বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যক্তির নাম থাকবে কারণ আমরা সাধারণত কোনো পশু বা অন্য কোনো বস্তুর আমরা জন্মগ্রহণ জন্মগ্রহণ আমরা সাবজেক্ট হিসেবে বসাই না তো খেয়াল করি এরপর আমরা নামের পর করি ডাইরেকশন অনুষ্ঠান দেওয়া থাকবে এরপরে কি থাকবে জন্মস্থান বা জন্মসাল দেওয়া থাকবে ঠিক আছে আর তারপর আমরা কি করবো একজন ব্যক্তি বুঝাইলে আমরা এম ইজ ওয়াজ এম ইজ অথবা ওয়াজ প্লাস বর্ন ইউজ করবো আর যদি একাধিক বোঝায় তাহলে আর অথবা ওয়ার বর্ন বোঝাবো যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এখানে একজন ব্যক্তি তাই আমরা এখানে কি করলাম ইজ অথবা ওয়াজ যেহেতু ঘটনা অতীতে তাই আমরা ওয়াজ বর্ন এখানে ইউজ করলাম তো আশা করি তোমরা এই যে টেকনিকগুলি দেখতে পাচ্ছ এই টেকনিকগুলি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে এই বি বর্ন খুব ইজিলি পারবে তো চলো আমরা পরে অপশনটা দেখি খুব সহজ সহজটা কি যে বাক্যে দুটো সুনস্থান থাকবে কটা দুইটা দুইটা সুনিস্থান থাকবে যেমন এখানে ওয়ার্ড ডাস্ট এখানে একটা গ্যাপ থাকবে এরপরে এই যে এই শুধু মতো বটল বটলটুকু দেওয়া থাকবে এবং এই যে লুক লাইক এখানে একটা গ্যাপ থাকবে অর্থাৎ দুইটা গ্যাপ থাকবে এবং বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে তাহলে আমি বলতে পারি বাক্যের শেষে যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে এবং বাক্যে যদি দূর সুনস্থান থাকে তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ার্ড ডাস লুক লাইক তাহলে ওয়ার্ড ডাস লুক লাইক বলতে আমি বোঝাবো যে কোনো কিছু দেখতে কেমন আমরা যদি বলি ওয়ার্ড ডাস আ পেন লুক লাইক একটা পেন দেখতে কেমন ওয়ার্ড ডাস আ বার্ড লুক লাইক একটা পাখি দেখতে কেমন জাস্ট আমরা এই বটলের জায়গায় যে কোনো একটা অবজেক্ট আমরা এখানে বসাতে পারি যে কোনো একটা সাবস্টেন্সের নাম এখানে ইউজ করতে পারি যে কোনো ব্যক্তির নাম ইউজ করতে পারি আমরা মানে কোনো কিছু দেখতে কেমন মানে ওই কিছুটা কি কিছু ইংরেজি এখানে বসালেই এই ট্রান্সলেশনটা ইজি হয়ে যাবে তো আমরা পরবর্তী অপশনে যাই পরবর্তী অপশন হচ্ছে হোয়াটস ইট লাইক 
অথবা অডিও মাইন্ড তো হোয়াটসঅ্যাপ লাইক মানে কেমন হয় কোন কাজ করলে কেমন হয় তা বোঝাতে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক আমরা ব্যবহার করি যেমন হোয়াটসঅ্যাপ লাইক ভিজিটিং এ প্লেস কোথাও গেলে কেমন হয় হোয়াটসঅ্যাপ লাইক ভিজিটিং এ প্লেস অর্থাৎ হচ্ছে কোথাও গেলে কেমন হয় অর্থাৎ এখানে এই এইটা টেকনিক যা অডিও মাইন্ডের টেকনিক হতো তাই আমরা দুইটা টেকনিক একসাথে করব তার আগে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা পরে একটু একটু যাই অডিও মাইন্ড অডিও মাইন্ড মানে বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি ভদ্রভাবে কাউকে কোনো কিছু দিতে চাইলে অথবা কারো থেকে কোনো কিছু নিতে চাইলে বা জিজ্ঞেস করলে আমরা অডিও মাইন্ড ব্যবহার করি অর্থাৎ অডিও মাইন্ড মানে কিন্তু আপনি কি মাইন্ড করবেন হ্যাঁ আপনি আপনি কি মাইন্ড করবেন এরকম কিন্তু বোঝায় না কীরকম বোঝায় আমরা একটা এক্সাম্পলে যাই যে উডিও মাইন্ড হ্যাভিং এ কাপ অফ টি আপনি কি এক কাপ চা খাবেন অথবা আপনি না বললেও আমি ভদ্রদের সাথে বলতে পারি এক কাপ চা খাবেন বা চা খাবেন সরাসরি আমরা চা খাবেন টুকু আমরা বলতে পারি উডিও মাইন্ডের বাংলা হিসেবে যাই হোক উডিও মাইন্ডের এক্সাক্টলি বাংলাটা করলে ট্রান্সলেশন সুন্দর হবে না যাই হোক এই দুটোর ক্ষেত্রে আমাদের টেকনিকগুলো কি টেকনিক হচ্ছে দুইটার বেলায় বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকবে দুটোর বেলায় বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকবে এবং বাক্যের শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকবে আবারও বলি দুটোর শুরুতে বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকবে দুটোর বেলায় এবং শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকবে তার আগে আমরা একটু দেখি যে শূন্যস্থানের পরে শব্দটি থাকবে কি আইনজীবী প্রত মানে শূন্যস্থান থাকবে এবং শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকবে এই শূন্যস্থানের পরের ওয়ার্ডটা যদি আইনযুক্ত হয় শূন্যস্থানের পরের ওয়ার্ডটি যদি আইনযুক্ত হয় তাহলে আমি বুঝবো এখানে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক অথবা অডিও মাইন্ড বসাতে হবে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করি যে আমি কখন বুঝবো যে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক বা অডিও মাইন্ড তো অডিও মাইন্ড আমরা কাউকে কোনো কিছু অফার যদি করি অর্থাৎ বিশেষ করে স্পেশালি খাবার কিছু অফার করি তখন আমি বুঝবো যে এখানে অডিও মাইন্ড বসাতে হবে আর কোথাও যাওয়ার জন্য কোনো কিছু কিনতে গেলে কোনো কিছু করলে কেমন হয় এমন যদি বুঝাই তাহলে আমরা এখানে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক ইউজ করবো শুধু টেকনিক মনে রাখতে হবে যে শুরুতে গ্যাপ থাকবে শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকবে এবং গ্যাপের পরের ইমিডিয়েট ওয়ার্ডটাই আইনযুক্ত থাকবে তো আমরা পরের অপশনে চলে যাই পরের সঙ্গে হচ্ছে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ মানে হচ্ছে কেমন হয় যদি তাহলে হোয়াট ইফের বাংলা কি কেমন হয় যদি কোনো কাজ করলে কেমন হয় তা জানতে হোয়াট ইফ ব্যবহার করতে হয় যেমন হোয়াট ইফ উই গো টু কলেজ টু ডে অর্থাৎ আজ কলেজ গেলে কেমন হয় আজ কলেজ গেলে কেমন হয় কোনো কাজ করলে কেমন হয় সেটা জানতে আমরা হোয়াট ইফ ইউজ করি তাহলে টেকনিকটা কি টেকনিক হচ্ছে বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকবে বাক্যের শুরুতে শূন্যস্থান থাকবে এবং শূন্যস্থানের পর শব্দটি থাকবে নাউন বা প্রণাম অর্থাৎ যে কোনো সাবজেক্ট থাকবে আবারও বলি যে হোয়াট ইফ যদি আমি বসিতে হয় তাহলে শুরুতে গ্যাপ থাকতে হবে এবং শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকতে হবে যদি শুরুতে গ্যাপ এবং শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন থাকে তাহলে আমি এখন খেয়াল করবো যে এই হোয়াট ইফ বা এই গ্যাপের পরে ওয়ার্ডটা কি আইনযুক্ত কি আইনযুক্ত হলে আমরা আগে আগে যে অপশনটা করেছি সেখানে আমরা বলেছি যে অডিও মাইন্ড অথবা হোয়াটসঅ্যাপ লাইক সেখানে যে কোনো একটা বসাবো আর যদি আইনযুক্ত ওয়ার্ড না থাকে যে কোনো সাবজেক্ট থাকে অর্থাৎ নাউন বা প্রণাম থাকে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোয়াট ইফের পরে কিন্তু কোনো আইনযুক্ত ওয়ার্ড নেই এখানে একটা প্রোনাউন আছে উই তাহলে এই জন্য আমরা কী করবো এই শুরু গ্যাপটা উত্তর দিব আমরা হোয়াট ইফ অর্থাৎ কোনো কিছু করলে কেমন হয় এমন বোঝাতে আমরা হোয়াট ইফ শব্দটা ব্যবহার করে থাকি এরপর আমরা যাই হ্যাট বেটার বা হ্যাপ টু হ্যাপ টু বলতে আমরা হ্যাপ সিরিজের যে ভারগুলি আছে অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাট এই তিনটার পরেই আমরা টু বোঝাচ্ছি হ্যাপ টু হ্যাজ টু হ্যাপ টু এখানে আমরা মোস্ট আমরা অনেক স্টুডেন্ট যারা তোমরা আছো এখানে হ্যাট বেটার বা হ্যাপ টু নিয়ে একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় যেটা আমরা এখানে দূর করার চেষ্টা করবো তো হ্যাট বেটার হ্যাট বেটার সময় সময় হচ্ছে পড়া উচিত অর্থাৎ কোনো কাজ করলে ভালো হয় এই করাটা কাজটা করা উচিত এই জন্য আমরা এখানে ইউজ করি হচ্ছে হ্যাট বেটার তাহলে কোনো কাজ করা উচিত বোঝাতে আমরা হ্যাট বেটার ব্যবহার করি যেমন আই হ্যাট বেটার গৌ আমার বরং যাওয়াই ভালো অথবা আমার বরং যাওয়াই উচিত ঠিক আছে আমরা বলতাম যে ইটস কোয়াইট ডার্ক হ্যাঁ অনেক অন্ধকার হয়ে গেছে আই হ্যাট বেটার গৌ হোম আমার বরং এখন বাসে যাওয়াই উচিত এমন যখন আমরা বোঝাই তখন আমরা কি বলবো হ্যাট বেটার গৌ আমাদের এখানে একটু মনে রাখতে হবে যে হ্যাট বেটার একটা সেমি মডেল হিসেবে কাজ করে তাই এরপরে ভার্বের বেস কম হবে কারণ আমরা অনেকে বুঝতে পারি যে হ্যাট তো হ্যাট এর পর যদি ভার্ব থাকে তাহলে তো এটা পাসপোর্ট হওয়ার কথা কিন্তু এখানে রুটটা হচ্ছে হ্যাট বেটার দুটো মিলে হচ্ছে সেমি মডেলের কাজ করে তাই আমরা বলতে পারি এর পরেরটা হবে হচ্ছে ভার্বের বেস কম যেহেতু আমরা জানি যে মডেল ভার্বের পরে ভার্বের বেস কম বসে তাই আমরা গোটাকে ভার্বের বেস কম বসাবো তার
বাক্যের সাবজেক্টের পর শূন্যস্থান থাকবে বাক্যের সাবজেক্টের পর শূন্যস্থান থাকবে সাবজেক্ট যেখানে থাকবে তার পরে শূন্যস্থান থাকবে এবং বাক্যে বরং কোনো কাজ করা উচিত এমন বোঝাবে তাহলে বাংলা যদি না করতে পারি তাহলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে কোনো ভার্বের মেইন ফর্ম বা বেস ফর্ম আছে কিনা যদি গ্যাপের পরে ওয়ার্ডটা মেইন ফর্ম বা বেস ফর্ম থাকে তাহলে বুঝে নিব যে এখানে আমি হ্যাড বেটার বসাবো এবার যাই হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এই বাধ্যতামূলক কোনো কাজ করাতে এমন এক্সপ্রেশনগুলি বোঝানো হয় এগুলি কেউ আমরা সেমি মডেল হিসেবে বুঝিয়ে থাকি বা ব্যবহার করি কোনো কাজ অবশ্যই করা উচিত বোঝাতে আমরা হ্যাভ টু হ্যাস টু বা হ্যাড টু ব্যবহার করি যেমন আই হ্যাভ টু গো আমার যেতেই হবে আগে তো বলছে আই হ্যাড বেটার গো এর মানে হচ্ছে আমার যাওয়া যাওয়া উচিত বা যাওয়াটা ভালো হবে কিন্তু যদি বলি আই হ্যাভ টু গো তার মানে আমাকে যেতেই হবে আচ্ছা তো আমরা টেকনিকটা একটু দেখি বাক্যের সাবজেক্টের পর সুস্থান থাকবে এবং আগে তার এই হ্যাড বেটার কিন্তু এখানে কিন্তু প্রথম অপশনটা সেম দ্বিতীয় কথা থাকি এখানে হচ্ছে কোনো কাজ নর্মালি করলে ভালো আর এটা হচ্ছে করতেই হবে এটা হচ্ছে কি করতে হবে বাক্যের সেম যখন এমন বোঝাবে তখন আমরা হ্যাপ টু হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু বোঝাবো তো দেখেন আমরা এখানে কি বোঝাচ্ছি যে হ্যাড বেটার ভার্সেস হ্যাপ টু অথবা হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি হ্যাড বেটার মানে হচ্ছে করলে ভালো এবং হ্যাপ টু বা হ্যাস টু হ্যাড টু মানে হচ্ছে করতেই হবে বাধ্যতামূলক বোঝাবে এমন কিছু বোঝাতে আমরা কি করব হ্যাপ টু হ্যাস টু অথবা হ্যাড টু ব্যবহার করবো আশা করি সবার কনফিউশন দূরেছে এরপর আমরা যাই উড ব্রাদার অথবা উড বেটার এটা হ্যাড বেটার বা উড ব্রাদার একই কথা দুইটা একই জিনিস মানে বরং করা উচিত এমন বোঝাবে বরং কোনো কাজ করা বোঝা উচিত এবং বোঝাতে আমরা উড ব্রাদার ব্যবহার করি এবং কি আই উড ব্রাদার কেউ দেন স্টে হিয়ার আমি এখানে আমার এখানে থাকার চেয়ে বরং চলে যাওয়াই ভালো আমরা দেখে বলতেছি এখানে থাকার চেয়ে বরং আমার যাওয়াই ভালো এমন কথা বোঝাতে আমরা কি করি উড ব্রাদার ইউজ করি তবে উড ব্রাদার কোনো কিছু তুলনা করার জন্যই আমরা হ্যাড বেটার জায়গায় আমরা উড ব্রাদার ব্যবহার করি সাধারণত আমরা হ্যাড বেটার দিয়ে কোনো তুলনা বোঝাই না কিন্তু উড ব্রাদার দিয়ে বললে কোনো কিছু একটা চার একটা করলে বেশি ভালো এমন বোঝাতে আমরা উড ব্রাদার ব্যবহার করে থাকি টেকনিকটা কি বাক্যের সাবজেক্টে পড়াশুনো স্থান থাকবে বাক্যের সাবজেক্টে পড়াশুনো স্থান থাকবে এবং বাক্যে দেন থাকবে তাহলে বাক্যের সাবজেক্টে পড়া যদি শূন্যস্থান থাকে এবং বাক্যে যদি দেন থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে উড ব্রাদার আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি পরের অপশনে যাই অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ ডো এটা আমরা ক্লাস নাইনটিনে পড়ে আসছি অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ ডো মানে হচ্ছে চ্যান চ্যান মানে কি যে বাক্যের এটাকে আমরা বলি আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট কি যে পাস্টটা রিয়েল না অর্থাৎ বাস্তব না অবাস্তব কল্পনা এরকম কিছু বুঝাতে আমরা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ ডো ব্যবহার করে থাকি তো আমরা চাই যে অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ ডো এর বাংলা হচ্ছে জ্যানো বাংলা কি জ্যানো অর্থাৎ হি যেমন হি টকস এই এটা বাংলা থেকে বাংলাটা আসতে হলে খেয়াল করতে হবে হি টকস সে কথা বলে কিন্তু অ্যাজ ইফ যখন আমি সেন্টেন্স কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করব তখন আমাকে হি আর টকস এর মাঝে বাংলা করার সময় এমনভাবে শব্দটাকে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ সে এমনভাবে কথা বলে হি টকস সে এমনভাবে কথা বলে এরপর বলতে হবে যেন হি নিউ এভরিথিং সব কিছু জানে তাহলে আমি তাকে যখন এই তাকে নিয়ে যখন এই ধরনের মন্তব্য করতেছি যে সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে সব কিছু জানে তার মানে এই যে আমার যে এক্সপ্রেশনটা যেন সে সব কিছু জানে তার মানে আমি কিন্তু তাকে তাকে উপহাস করেছি ঠাট্টা করেছি আসলে সে কিন্তু জানে না কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে সে আসলে জানে না তাহলে আমার এক্সপ্রেশনটা ঠিক আমি এইভাবেই বলতেছি তার মানে যেহেতু সে জানে না কিন্তু আমি তার পার্সেন্টেজটাকে এখানে বলতেছি যে সব কিছু জানে তাহলে এই বিষয়ের হচ্ছে অবাস্তব বা আনরিয়েল পাস তো আমরা এই এইখানে আমাদের এই টেকনিকটা কাজে লাগবে না আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে যে অ্যাজ ইফ অর্থাৎ দুইটা ক্লজ দুই পাশের একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ক্লজ থাকবে এবং মাঝে গ্যাপ থাকবে দুইটা ক্লজের মাঝখানে গ্যাপ থাকবে টেকনিকগুলি দেখি যে বাক্যের মাঝে সুস্থান থাকবে বাক্যের প্রথম অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইনিফিনিট হয় তাহলে পরের অংশটা হবে পাস্ট ইনিফিনিট বাক্যের প্রথম অংশটা যদি পাস্ট ইনিফিনিট হয় আর পরের অংশটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট ইনিট স্ট্রাকচার সহ দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিলেই বুঝবে যেমন আমরা যদি একটু যাই হি টকস অ্যাজ ইফ অর্থাৎ হি টকস আমরা জানি টকস ভারবের শেষে এস বি এস হয় একমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দুইভাবেই বলা যায় তো এই অংশটুকু যদি প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরের অংশটুকু কিন্তু দেখো পাস্ট সিম্পল অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট অথবা সাবজেক্ট নো এর পাস্ট ফ্রম নিউ এরপর এভরিথিং আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে প্রথম অংশটুকু প্রেজেন্ট এবং পরের অংশটুকু পাস্ট তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং এই পাস্ট ইনডিফিনিট হওয়ার কারণে মাঝে গ্যাপ থাকলে নিঃসন্দেহ এটা অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো অপশন যেটা থাকবে সেটাই বসবে তো আমরা পরের অপশনে যাই
ওল্ড পুর ম্যান ইন দ্য ভিলেজ কারণ ওই গ্রামে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল এই জন্য আমরা কোথাও কিছু আশেপাশ ছিল বুঝতে আমরা সাধারণত দেয়ার ব্যবহার করি আর এই যেখানে টেকনিকটা হচ্ছে দুটোই সেন্টেন্সের শুরু থেকে গ্যাপ থাকবে দুটোই বেলায় সেন্টেন্সের শুরু থেকে গ্যাপ থাকবে এবং শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন পাশ্চর চিহ্ন না থেকে ফুল স্টপ থাকবে ফুল স্টপ থাকলে এবং শুরুতে গ্যাপ থাকবে বুঝতে হবে যে আমি ইড অথবা দেয়ার বসাবো এখন কোনটা কোথায় বসাবো অনেক সময় একটা অপশন থাকে অনেক সময় দুটোই অপশন থাকে ওই সময় একটু কনফিউশনটা বেশি হয় যেমন আমরা জানি যে দেয়ারের পরে সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ভার উভয়ই বসে অর্থাৎ সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ভার উভয় বসে কিন্তু প্রথম গ্যাপটার পরে যে ভাবটা থাকবে সেই ভাবটা যদি সিঙ্গুলার হয় যেমন এখানে ইজ শুরুতে ইট এর জায়গায় যদি গ্যাপ থাকে এবং শেষে পুলিশ স্টপ থাকে এবং আমি দেখছি ইজ হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার ভাব তাহলে আমি এখানে বসাবো হচ্ছে ইট দেখতে হবে ইট ইজ এ পেন দ্বারা কিন্তু বোঝাবে না যে সেখানে একটা কলম আছে বা এখানে একটা কলম ছিল এমন কিন্তু বোঝাবে না এটা একটা কলম এরকম বোঝাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা ইট ব্যবহার করবো আর দেয়ার দ্বারা কখন কি বোঝাবে যদি সেখানে কিছু একটা ছিল দেয়ার লিফ্ট এ ফুড কিং হ্যাঁ সেখানে দরিদ্র রাজা ছিল এরকম যখন বোঝাবো তখন আমরা দেয়ার বসাবো शर्तुक्त वाक्य परीक्षा फलाफल पोचाल बुझाई फलाफल बोझा कर বাক্যের মাঝে বা শেষের দিকে যদি কোনো কাজ যত শীঘ্র হয় বোঝায় তখন আমরা একটু শূন্য স্থানে কি বসাবো অ্যাস্টোনেস বসবে অ্যাস্টোনেসের জায়গায় আমাদের আরও কিছু ফ্রেজ আমরা একটু শিখে নিই অ্যাস মাচেস অর্থাৎ যতটুকু এরপর হচ্ছে অ্যাজ লং অ্যাস যতক্ষণ তাহলে আমরা বলবো যে পয়েন্ট শেয়ার অ্যাজ লং অ্যাস আই আই কাম ব্যাক আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ বলতে অপেক্ষা করো অ্যাস্ট ফার্স্ট অ্যাস যত দ্রুত এরপর হচ্ছে অ্যাস ফার অ্যাস যত দূর এই এই অপশনগুলি फिफ्टी 
আচ্ছা এখানে আমাদের দুটো অপশন আমরা ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে হ্যাড বেটার একটা হচ্ছে হ্যাড টুল আমরা যদি বলি যে কাজটা বেশি ইমার্জেন্সি করতেই হবে তাহলে আমরা হ্যাড টু ইউজ করব আর যদি দেখি না মানে করলেও করলে বেশি ভালো না করলে খুব একটা সমস্যা নেই কিন্তু করলে বেশি ভালো এমন যদি বুঝাই তাহলে আমরা হ্যাড বেটার ইউজ করবো এখন খেয়াল করি যেহেতু বড় যারা একটা মারাত্মক বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে এবং আমাদের ইমিডিয়েট স্টেপস নিতে হবে অ্যাগেন্স্ট কারিং ডাউন স্ট্রিজ এক টাইম তাহলে আমরা কি ইউজ করবো আমরা অবশ্যই এখানে হ্যাপ টু ইউজ করবো তাহলে প্রথম অপশনটা হচ্ছে হ্যাপ টু তাহলে উই হ্যাভ টু টেক ইমিডিয়েট স্টেপস অ্যাগেন্স্ট কাটিং ডাউন ট্রিস এক টাইম অর্থাৎ নির্বিচারে গাছ কাটার গাছ কাটা রোধ করতে এখনই জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে তাহলে এই যে কাজটা যে এখনই করতে হবে এই জন্য আমরা এখানে হ্যাপ টু ইউজ করলাম দুই নাম্বার টু টেল আর লাই ইজ এ গ্রেট সেম অর্থাৎ মিথ্যা বলা মহাপাপ উইড হ্যাস ডাই দেন টেল এ লাই আচ্ছা প্রথমে সাবজেক্ট আছে এরপরে গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে আমরা দেখতেছি যে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ এবং দেন আছে আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছ যে এখানে আমরা কি বসাতে যাচ্ছি আমরা বলছিলাম যে উড রাদার হচ্ছে কীভাবে আমরা বসাই সাবজেক্টের পরে একটা গ্যাপ থাকে এবং সেন্টেন্সের মাঝখানে একটা দেন থাকে তাহলে যেহেতু দেন আছে এবং কি আছে উড রাদার অপশনে আছে উড রাদারটা আমরা এখানে বসাবো তাহলে ওই উড রাদার আমরা এখানে নরসুনা হ্যারও কিন্তু পড়েছিলাম যে নরসুনা হ্যারের সাথে কিন্তু দেন বসে কিন্তু নরসুনা হ্যার থেকে কী হবে সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ থাকবে সেন্টেন্স শুরুতে এখানে গ্যাপ নেই অর্থাৎ সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ থাকে একমাত্র উড রাদারের বেলায় আমরা দেন ইউজ করতে পারি তাহলে দেন যেহেতু আছে তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে একটা উড রাদার ইউজ করবো তাহলে ওই উড রাদার টাই দেন টেলা লাই আমরা দেখো বাকি শুরুতে গ্যাপ আছে এবং শেষ বর্ষগুলো চিহ্ন আছে এরকম বলছিলাম আমাদের আনসার ছিল হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক উডিও মাইন্ড হোয়াট এফ আমরা বলছিলাম যে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক বা উডিও মাইন্ড যদি বসাতে চাই তাহলে গ্যাপের পরে একটা আইনযুক্ত ওয়ার্ড থাকতে হবে আইনযুক্ত ওয়ার্ড আছে নাই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে হোয়াট ইফ কারণ আমরা হোয়াট ইফের বলেই বলেছিলাম যে শেষে বাক্যের শুরুতে গ্যাপ থাকবে শেষে প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন থাকবে এবং এরপরে একটা সাবজেক্ট নাম বা প্রোনাউন থাকবে ইউ একটা প্রোনাউন তা আমরা বুঝতে পারতেছি অ্যান্সার হচ্ছে হোয়াট ইফ এবার আমরা যাই ড্যাশ সুইমিং ইন দ্য সি ড্যাশ সুইমিং ইন দ্য সি তাহলে শুরুতে গ্যাপ আছে এবং শেষে প্রশ্ন মধ্যে চিহ্ন আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ওয়ার্ডটির পরে কী আছে একটা আইনযুক্ত ওয়ার্ড আছে তাহলে আমরা দেখতে হবে যে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক বা অডিও মাইন্ড আছে কিনা তাহলে খেয়াল করি অডিও মাইন্ড কিন্তু এখানে নেই তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক যেহেতু আছে তাহলে এখানে নিঃসন্দেহে অ্যান্সার হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ লাইক হোয়াটসঅ্যাপ লাইক সুইমিং দ্য সি সমুদ্র সাঁতার কাটলে কেমন লাগে ইট সেমস টু বি ভেরি হিরো ইট টু মি এটা আমার কাছে খুব গৌরবের মনে হয় ঠ্যাস মাদার হার্ড দ্য নিউজ শি ক্রাইড লাউডলি তাহলে ঠ্যাস মাদার হার্ড দ্য নিউজ তাহলে আমরা বলতে পারি মা যখনই খবরটা শুনতে পেলো সে চিৎকার করে কান্না করা শুরু করলো তাহলে কোনো কাজ করার ফলে একটা ফলাফল শুরু হয়েছে যখনই সে খবরটা শুনলো তখন সে চিৎকার করে কেঁদে ধরলো তা আমরা বললাম যে যখনই তখন এরকম বুঝালে সেন্টেন্স শুরু হয়ে গ্যাপ থাকলে আমরা বুঝি এখানে অ্যাসোনাস বসাতে হয় তাহলে অ্যাসোনাস যেহেতু আসে তাহলে অ্যাসোনাস তোমাকে অ্যান্সার বসাতে হবে যে অ্যাসোনাস মা দা হার্ড দ্য নিউজ যখনই মা খবরটা শুনলো তখনই সে কী করলো কেঁদে ধরলো সে লস্ট আর চাইল্ড ইন এ কার অ্যাক্সিডেন্ট সে তার বাচ্চাকে একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে হারিয়েছে এফ নাম্বার রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে অর্থাৎ রোম একদিনে তৈরি হয়নি রোম ইজ নট রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন এ ডে মানে কি রোম একদিনে তৈরি হয়নি ড্যাশ টু লং টাইম ড্যাশ টু লং টাইম ইন হার্ড লেবার টু বিল্ড দিস সিটি অর্থাৎ এটা করতে অনেক সময় লাগছে এবং অনেক পরিশ্রম করা লাগছে খেয়াল করি শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন আছে আশ্রমগুলো চিহ্ন আছে নাই ফুল স্টাফ আছে এবং সুবিধা গ্যাপ আছে তাহলে অ্যান্সার হওয়ার কথা ছিল ইট অথবা দেয়ার হ্যাঁ তাহলে এখানে দেয়ার তো নেই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ইট লজিক্যালি ইটি হবে কারণ এইটা বলতে হচ্ছে এটা অনেক সময় নিয়েছে তাহলে এটা ইংলিশ কিন্তু দেয়ার নয় এটা ইংলিশ কিন্তু ইট তাহলে বাংলা বুঝতে পারলে ইট হবে না বুঝতে পারলে টেকনিক ইউজ করবো শুরুতে গ্যাপ আছে এবং শেষে পুরুষ স্টপ আছে সন্ধ্যে ইট হবে এই নাম্বার এখানে ইট আনসার করে দেবো ইট এরপরে জি নাম্বার রহমান ইজ এ পুর ম্যান রহমান ইজ এ পুর ম্যান রহমান কি একজন গরিব মানুষ এই ক্যানেল বাই এ শার্ট তাহলে একটু আমরা বলছিলাম যে দুটো জিনিসের তুলনা বোঝাচ্ছে এ শার্ট একটা কার তার মানে বাংলা বলতে পারি সে তো একটা শার্টই কিনতে পারে না গাড়ি কীভাবে কিনবে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই ধরনের এক্সপ্রেশন আমরা কি ইউজ করি লেট অ্যালন লেট অ্যালন তাহলে লেট অ্যালন আমাদের অপশন দেখা যাচ্ছে আছে তাহলে আমরা এখানে বসা করছি লেট অ্যালন ইসলামবার কাজি নজরুল ইসলাম আমার রিবেল পয়ে
এবার রিনাস ড্রেস লুকস ভেরি ডার্টি রুনাস লেগ ড্রেস কি লুকস ভেরি ডার্টি রুনাস ড্রেসটা খুব নোংরা নোংরা লাগতেছে ইট ইজ ওল্ড এনাফ এটা প্রায় পুরনো হয়ে গেছে তাহলে সি ড্যাস বাই এ নিউ ড্রেস তাহলে কি তাহলে তার একটা নতুন ড্রেস কেনা উচিত তার একটা নতুন ড্রেস কেনা উচিত বা তার একটা এই মুহূর্তে তার একটা নতুন ড্রেস কেনা ভালো হবে বা বরং উচিত আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা এখানে বরং উচিত বা ভালো এরকম বলতে আমরা খুঁজে যাচ্ছি হ্যাঁ বেটার হ্যাঁ বেটার তাহলে আমরা এখানে হ্যাড বেটার ইউজ করবো তাহলে সি হ্যাড বেটার বাই এ নিউ ড্রেস আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতেছি রানা হাই রবি ড্যাশ এ পিক আপ ড্যাশ আমরা বলতে পারি দুটো ক্যাপ আছে এবং শেষে বস্তু মধ্যে চিহ্ন আছে আমরা বলতে পারি এবং অপশন আমাদের এটি আছে যে হোয়াট ড্যাশ ড্যাশ লুক লাগে দুটো অপশন আছে তো দুটো ক্যাপ আছে তো নিঃসন্দেহে অ্যান্সার হচ্ছে হোয়াট ড্যাশ লুক লাগতে আমরা বলতে পারি হোয়াট ড্যাশ আর পিক আপ লুক লাগে একটা ময়ূর দেখতে কেমন একটা ময়ূর দেখতে কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা এর থেকে যে পর্যন্ত দশটা এক্সারসাইজ করলাম তো দশটা এক্সারসাইজ করার পরে আমরা এখানে অ্যান্সারগুলি কেন লিখে দিলাম না অ্যান্সারগুলি তোমাদেরকে আমি বলে দিলাম অ্যান্সারগুলি তোমরা শুনলে আর এরপরে এই শোনার পরপরই তোমরা কী করবে আর নিজে দেখে এই দশটা আবার নিজে থেকে করার চেষ্টা করবে করার চেষ্টা করার পরে যখন তোমরা কোনোটা আটকে দেবা যে করতে পারতেছি না তখন তোমরা কী করবে আবার একটু রিক্যাপ করবে রিক্যাপ করে আগে প্রথমে রিক্যাপ করবে কোথায় প্রথম দিক থেকে পুরো ভিডিওটা একবার রিক্যাপ করবে রিক্যাপ করলে কী হবে তোমার মেমোরিটা যখন তুমি আর ভিডিওটা আবার দেখে তখন এই মেমোরিটা আবার তোমাকে আর সাপোর্ট করবে যে তুমি যা দেখেছো এটা তোমাকে আস্তে 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 যেতে দিন বেশিক্ষণ সময় লাগে না এই ব্যাপারটা করতে তোমার তিন থেকে চার দিন সময় লাগতে পারে কিন্তু এই ভিডিওটি যদি তুমি বসলে সর্বোচ্চ হাফ এন আওয়ার টু ওয়ান আওয়ার কাজ করলে তুমি কিন্তু নিঃসন্দেহে পাঁচ পাঁচ পেতে পারো আচ্ছা তো আমরা আরও একটা এক্সারসাইজ দেখি দেখি এখানে নতুন কোনো অপশন আছে কিনা দেয়ার প্লেস্ট হোয়াট ইফ অ্যাজ ইফ হ্যাভ টু দেখতে পাচ্ছি দেখতে করে যে আমরা বলতে পারি শুরুতে আসার হচ্ছে নসুনা হেড কারণ আমরা বলছিলাম যে নসুনা হেডের সময় সেন্টেন্সে শুরুতে গ্যাপ থাকবে এবং দুইটা কলেজের মাঝখানে দেন থাকবে তারপরে বাংলাদেশ হচ্ছে কি যে তারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল তো যখনই তারা টিচারকে দেখল তারা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লো তাহলে যখনই তখনই অথবা আমি বলতে পারি যে তারা শিক্ষককে দেখতে না দেখতেই ক্লাসরুমে ঢুকে পড়ল আচ্ছা এরপর আমরা যাই পি নাম্বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দ্য ফাদার ফর ন্যাশন বোল ভালো কথা তাহলে হি ড্যাশ এই দেখতে পাচ্ছি এখানে সময় এবং স্থান দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি বলবো এখানে আমরা বি বন এখানে আমরা বসিয়ে দেবো তো বি বন তো বসানো যাবে না তাহলে বসে দেবো হে এসে কি বসে হি অথবা ওয়াজ তাহলে আমরা সেলেক্ট করছি হি ওয়াজ বন ইন নাইনটিন টোয়েন্টি হ্যাঁ টোয়েন্টি ফোর অফ গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ সে গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের টোয়েন্টি ফোর উনিশশো উনিশ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল তারপর সি নাম্বার পড়ি আই ক্যান্ট স্ট্যান্ড রুবেল তো রুবেলকে আমি বলতে চাই আমি আর দাঁড়াতে পারছি না হি অলওয়েজ অ্যাক্স ড্যাশ হি ওয়ার স্মার্ট দ্যান এভরি ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি যে সে এমন একটা আচরণ করে সব সময় মনে করে যে সবার চেয়ে সে অনেক বেশি স্মার্ট সব সবার চেয়ে বেশি অনেক বেশি স্মার্ট এরকম সে মনে করে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হি ওয়ালস অ্যাক্স তাহলে আমরা প্রথমে দেখি যে সাবজেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্স আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স আমরা এটাকে বলতে পারি এবং এই বসে দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট প্লাস পাস টেন্স অর্থাৎ ওয়ার আছে পাস টেন্স এবং ওয়ার কখন বসানো হয় এরপরে সাধারণত ওয়াজ বসার কথা কিন্তু ওয়ার বসলো কেন কারণ আমরা বসলাম অবাস্তব পরিকল্পনা অবাস্তব কল্পনার ক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়াজের পরিবর্তে ওয়ার বসাই তো এখানে খেয়াল করি যাই বসাইছি ওয়াজ অথবা ওয়ার দুটি তো পাস্ট তাহলে আমরা বলতে পারি এটা একটা পাস্ট ইনভেন্টেন্স এ পাশে বলতে পারি প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স আমরা কখন বলেছিলাম যে এক পাশে প্রেজেন্ট ইনভেন্ট এক পাশে পাস্ট ইনভেন্ট হয় হ্যাঁ আমরা বলেছিলাম অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ তো এর পরে হয় তো আমরা দেওয়া কিন্তু অ্যাজ ইফ আছে তাহলে আমরা এখানে অ্যাজ ইফ ইউজ করবো তাহলে হি ওয়ালস অ্যাক্স অ্যাজ ইফ সে এমনভাবে আচরণ করে যেন অ্যাজ ইফ মানে হচ্ছে যেন তাহলে সে এমনভাবে আচরণ করে যেন সবার চেয়ে স্মার্ট সবার চেয়ে স্মার্ট এরকম বোঝায় তো দিন নাম্বার দ্য লিটল গার্ল ওয়াজ সাডেনলি ক্রসিং দ্য রোড লিটল গার্ল কী করলো ক্রস রাস্তা ক্রস করতেছিল বাস ওয়াজ পাসিং বাই একটা বাসও সাড়ে পাশ দিয়ে আসতেছিল অ্যাজ ইট কাম নিয়ার দ্য গার্ল যত যখনই এটা কী হলো গার্লের কাছাকাছি চলে আসলো দ্য ড্রাইভার ফল চেপে ড্রাইভার কী করলো তাকে চাপা দিয়ে দিল ড্যাশ হি উড নট হ্যাভ স্টপ দ্য বাস কী করলো যে ড্র
he wouldn't have stopped the bus মানে কি হতো যদি সে বাসটা ওই সময় না থামাইতো তাহলে ড্যাশ আছে শুরু থেকে গ্যাপ আছে এবং শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন আছে তাহলে আমি বলতে পারি শুরু থেকে গ্যাপ এবং শেষে প্রশ্নগুলো চিহ্ন আছে এবং এই গ্যাপের পরে কিন্তু কোনো আইনযুক্ত ওয়ার্ড নেই অর্থাৎ সাবজেক্ট আছে একটা প্রমাণ আছে দেখতে পাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই आंसर হচ্ছে what if आंसर হচ্ছে what if তাহলে আমাদের what if এর অপশনে আছে তাহলে আমরা ইউজ করব what if তাহলে আমরা what if ইউজ করলাম এবারে সোমা ড্যাশ লিভ ইন এ হোস্টেল দেন আমরা দেখতেছি সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আছে এবং দেন আছে তারপর তুমি উড রাদার सबजेक्टर बड़ो सदस्य किस चले डॉक्टर आलोचना बंधुदेश नोटिफिकेशन पाए आज के मत विदाय अल्लाह हाफिज़